ഹായ് മക്കളെ നമ്മുടെ ബോർഡ് എക്സാമുകൾക്ക് പി എച്ച് കാൽക്കുലേഷൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട് രണ്ടു മാർക്കിനും മൂന്ന് മാർക്കിനും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്കതൊന്ന് എളുപ്പത്തിൽ പഠിച്ചെടുക്കാം മക്കൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഒന്ന് നമ്മുടെ എക്സാമിനേഷൻ ഓൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാൽക്കുലേറ്റർ ഉണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എടുത്തു വെക്കുക അതേപോലെ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമാണ് അതൊന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താം എന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ അത് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ക്ലിയർ ആണേ യെസ് സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മക്കളെ പി എച്ച് കാണാനുള്ള ഫോർമുല മൈനസ് ലോഗരിതം ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രോജൻ അയോൺ റെഡിയാ നെഗറ്റീവ് ലോഗ് സ്കെയിലിൽ ഹൈഡ്രോജൻ അയോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് പി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ പഠിക്കണം പി എച്ച് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നെഗറ്റീവ് ലോഗരിതം ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രോജൻ അയോൺ പി ഒ എച്ച് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നെഗറ്റീവ് ലോഗരിതം ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഒ എച്ച് മൈനസ് അയോൺ പിന്നെ പി എച്ച് പ്ലസ് പി ഒ എച്ചിന്റെ വാല്യൂ എത്ര എന്നറിയോ ഫോർട്ടീൻ ആണ് അറ്റ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് നമ്മുടെ കാൽക്കുലേഷൻസ് എല്ലാം ട്വന്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിലാണ് ടെമ്പറേച്ചർ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ ട്വന്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം ക്ലിയർ ആണേ സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദ്യ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ പലതവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ എക്സാമുകൾക്ക് എന്തായത് ഇഫ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ അയോൺ ഇൻ എ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് മൈനസ് ത്രീ മോൾ ആർ കാൽക്കുലേറ്റഡ് പി എച്ച് ഒന്നുമില്ല ഡയറക്റ്റ് ഹൈഡ്രജൻ അയോണ്ട് അളവ് തന്നിട്ടുണ്ട് പി എച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ എത്ര സിമ്പിളാണ് മക്കളെ എത്രയാണോ ഹൈഡ്രജൻ അയോണ്ട് അളവ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചേ ഹൈഡ്രജൻ അയോണ്ട് അളവാണ് യെസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ അപ്പൊ എത്ര നമ്മുടെ പി എച്ച് വാല്യൂ വരിക പി എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് ലോഗരിതം ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ അയോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ അപ്പൊ നിങ്ങളിതാ ഈ വാല്യൂ ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്തേ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ അടിച്ചു കൊടുത്തേ മക്കളെ ഇത്രേ ചെയ്യാനുള്ളൂ അപ്പൊ ത്രീ മൈനസ് ലോഗ് ത്രീന്ന് വരും സോ ആൻസർ ഇസ് നിയർലി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ത്രീ എന്ന ആൻസർ കിട്ടും ക്ലിയർ ആണേ മക്കളെ ക്ലിയർ ആണോടാ സെറ്റ് അല്ലേ റെഡി ആണേ സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്തൊരു ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു സ്ട്രോങ് ആസിഡ് സൊല്യൂഷൻ പി എച്ച് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ക്ലിയർ ആണേ അതിനുവേണ്ടി ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ പി എച്ച് ഓഫ് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു മോൾ ആർ അക്വസ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എച്ച് സി എൽ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിന്റെ വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു മോൾ ആർ സൊല്യൂഷന്റെ പി എച്ച് എത്രയായിരിക്കും ഒരു എച്ച് സി എൽ അയണൈസ് ചെയ്താൽ ഒരു എച്ച് പ്ലസും ഒരു സി എൽ മൈനസും അല്ലെ കിട്ടുക അപ്പൊ നൂറ് എച്ച് സി എൽ അയണൈസ് ചെയ്താലോ നൂറ് എച്ച് പ്ലസും നൂറ് സി എൽ മൈനസും ആയിരം എച്ച് സി എൽ അയണൈസ് ചെയ്താൽ ആയിരം എച്ച് പ്ലസും ആയിരം സി എൽ മൈനസും അപ്പൊ എത്രയാണോ എച്ച് സി എൽ ഉള്ള അത്രയും തന്നെ എച്ച് പ്ലസ് ആണ് നമുക്ക് ലഭ്യമാവുന്നത് അപ്പൊ എത്ര ഇവിടെ എച്ച് സി എൽ ഉള്ള വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് മൈനസ് ടു മോൾ ആർ അപ്പൊ എത്രയാണോ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എച്ച് പ്ലസിന്റെ അളവ് സെയിം തന്നെയാണ് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു അപ്പൊ എത്ര പി എച്ച് വാല്യൂ പി എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് ലോഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രോജൻ അയോൺ നെഗറ്റീവ് ലോഗരിതം ഓഫ് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഇത് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ടു എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും ക്ലിയർ ആണേ അങ്ങനെയാണേ മറ്റൊരു ചോദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ദ പി എച്ച് ഓഫ് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു മോൾ ആർ അക്വസ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിന് പകരം സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് വരുമ്പോൾ എൻ്റെ മക്കൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് അയണൈസ് ചെയ്യുമ്പം രണ്ട് എച്ച് പ്ലസ് ആണ് ഒരു സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് എന്ന് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ നൂറ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് അയണൈസ് ചെയ്താൽ വി ഗെറ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസ് ആയിരം സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് അയണൈസ് ചെയ്താലോ രണ്ടായിരം എച്ച് പ്ലസ് കിട്ടും അപ്പൊ എത്രയാണോ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഉള്ള അതിന്റെ ഡബിൾ ആയിരിക്കും ലഭിക്കുന്നത് എച്ച് പ്ലസിന്റെ അളവ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ എത്ര ഇവിടെ നമ്മുടെ സൾഫ്യൂരിക് ആസിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു മോൾ ആർ അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന എച്ച് പ്ലസിന്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഡബിൾ ആയിരിക്കും എത്രയാ വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ്
ശേഷ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ദിസ് ചാനൽ ഓക്കെ താങ്ക് യു